九月来啦！那宝宝们，今天我们来看看一九八一年的古装剧《杜十娘》。故事发生在明朝万历年间，在当时京城的迎春院里，有一个红极一时的名妓，她是杜薇。她拥有一副美丽的面孔，能在院中灌压群芳，所以被人们称之为杜十娘。她不仅拥有美丽的外表，而且还具有诗书气息，人家可厉害着呢。琴棋书画样样精通，而她的书法啊、作品啊，都可谓是高人一等呢。像一般的那些文人墨客，哎，都可以靠边站站啦。所以呢，这么一个无所不能的小姑娘，就引来了很多的爱慕者。像京城里那些有钱有势的公子，就会慕名而来，不管在她身上花多少钱，他们都心甘情愿，只为了能亲眼看看这个无所不能的小姑娘。如果能得到杜十娘亲手画的作品，那更会开心的不得了。虽然为杜十娘付出倾心的人众多，为她花钱的人也多，但是她依旧没有遇到可以让自己托付一生的人。不过呢，在众多优秀的公子里，她唯独只对一个人特殊，她叫李甲，她是当时非常有名的风流俊雅的公子哥。在两年前，李甲进京赶考的时候认识了杜十娘，俩人一见钟情。而李甲对杜十娘十分爱慕，为了能博红颜一笑，就用各种方式讨她欢心，也在杜十娘身上消费了很多资金，并且经常来院里看望杜十娘。而杜十娘也觉得这个小伙子不错嘛，表面看起来不像坏人，而且也是个书生，他的为人还憨厚老实，是个可以托付终身的人选。所以从此刻起，杜十娘的芳心就被这个李甲夺了过去，并且一心一意地对李甲。都说陷入爱情的女人智商为零，这个被爱情蒙蔽了双眼的杜十娘，想着有一天李甲可以替她赎身，并且可以娶她为妻，两人远离纷扰，过着幸福的二人世界。而这个李甲心里想的却不是杜十娘，他一心想着自己的事业，希望有一天自己成为科举状元，并且能当个官啥的。再来说替杜十娘赎身、娶她为妻的事儿。杜十娘呢，也是一个心地善良、善解人意的小姑娘。她为了自己心爱人的前途，就先放弃了替她赎身的事儿。她觉得自己心爱的人前途最为重要。可是，尽管杜十娘再支持李甲，奈何李甲他不争气呀。他没有考上科举状元，随之美梦也就被破灭了。他以为自己的前途一片光明，谁知事情就是这么不如人意，连自己的钱财都耗空了。后来他就好几天都没有去院里看望杜十娘，杜十娘在院里等啊等啊等啊，也等不到爱人的到来。终于有一天，他忍不了了，他就派人把李甲拉过来了。由于自己的事业、钱财都没了，他也不再是之前辉煌的公子哥了。他觉得自己很没脸见杜十娘，然而杜十娘却并不这么认为。他只是觉得李甲到现在还没有看出他的真心，还以为自己是图李甲的钱和名誉。如果杜十娘真的图他的钱和名誉，那他早就跟别人跑了。那么多有名的公子哥来找他，他难道缺他一个吗？当然不缺喽，他爱的就是李甲这个人，只想与他执子之手，与子偕老。这时院里的老鸨气哄哄的进来了，他本来是想让杜十娘去外面迎接客人，毕竟所有有钱有势的人都是奔着他来的，他可是院里的头牌。老鸨还指望着他挣银子呢，他却没想到曾经风光一时的李甲也在。这个老鸨也是一个势力刻薄的人。当时李甲风光的时候，他好声好气的接待；如今李甲一贫如洗，老鸨就立刻想法把他赶走。不过被杜十娘拦了下来，并告诉老鸨，除了李甲，他谁也不接待。看看这痴情的姑娘，李甲，你说你上哪儿找去？老鸨一看不中啊，这姑娘挺坚定的呀，我还不能把她咋的，还指望着她给我挣银子呢。于是乎，老鸨就刁难李甲，让李甲交出三百两银子替杜十娘赎身，从此就不再干涉俩人的事儿。三百两赎回一个大红大紫的名妓，确实不多。老鸨本来觉得三百两对于现在的李甲来说不是个小数目，本来想让他知难而退，没想到杜十娘就替李甲答应了。李甲呢，也不是个软柿子，他就在接下来的日子里找各种亲戚朋友借钱，只为了能凑够那三百两银子。只不过，当困难临头的时候，那些所谓的亲戚朋友都不想让李甲再给杜十娘花钱，所以一个亲戚朋友都不肯借给他钱。这时，李甲只能找到自己的好友柳玉春，他把这件事儿一五一十地告诉了自己的好友。柳玉春给他分析了一通后，他觉得事情并不是那么简单。他告诉李甲。杜十娘可是京城里的名妓，可是当红的人儿，怎么可能就用三百两银子赎身呢？嗯
。他继续说道：“那个杜师娘见过那么多富豪，怎么会看上你一个没有钱的书生呢？”丽莎还想：“哎，也对。”这肯定是老鸨和杜师娘一起给我使的一个计，只不过是明面上不好意思把我赶走，现在知道我破产了，所以才用三百两让我知难而退。柳玉春继续补刀，让李甲离开杜师娘。现在的李甲还不忍心离开杜师娘，还说他对自己非常好。而柳玉春劝他赶紧醒醒吧。听到柳玉春一番话后，仔细想想，柳玉春说的对，不能把自己的前途浪费在一个名妓身上。他就觉得杜十娘现在配不上自己了，所以决定和杜十娘一刀两断。这时，他又突然想到杜十娘美丽的容貌，又开始恋恋不舍。可是，面对事业和爱情，他还是忍痛割爱，最终选择了事业。随着时光流逝，李甲和老鸨约定的时间马上就要到了，可是杜十娘却依旧看不到李甲的身影，他就再次派人把李甲拉了过来。李甲也知道自己拿不出这么多银子，便过来跟他道歉。杜师娘完全可以自己拿出三百两银子给李甲，但是她还是不敢轻易的把自己的一生赌在一个男人身上。她想看李甲到底会不会为她到处借钱，但是她看到李甲也确实付出行动，就拿出自己八年以来攒的一百五十两碎银给他。李甲对杜师娘感激不尽，回头他就带着银子把这件事来龙去脉告诉了柳玉春。柳玉春知道这件事情后，没想到自己竟然错怪了杜师娘。没想到他一个名妓竟会如此痴情，而柳玉春也就决定帮助杜十娘赎身，并且答应李甲和杜十娘的婚事。眼看着还剩下一百五十两，柳玉春也被杜十娘的真心所打动，决定帮助李甲借给他一百五十两银子。后来到了和老鸨约定的日子了，李甲就带着三百两银子过来替杜十娘赎身。当李甲把钱摆在老鸨眼前时，他也大吃一惊。他并没有想到李甲真的能凑够银子，他也深知他亏大了，他肯定不能让自己的红人跑了呀。他就想方设法要反悔。而杜十娘见此，就掏出一把剪刀，打算轻生。这样一来，他也能威胁到老鸨。如果老鸨不答应，那么他既失去了杜十娘，也失去了三百两银子。就在这时，柳玉春来了，他就开始为杜十娘说话。他劝老鸨成全俩人，毕竟杜十娘可是名妓，如果杜十娘真的轻生了，自然会有很多人来替杜十娘评理。这时，老鸨就再也不敢说话了，自己只能认命，成全李甲和杜十娘。老鸨哪肯轻易的放自己的红人走，他就继续刁难杜十娘。人可以走，但是杜十娘的钱财必须留下来。杜十娘就把自己身上值钱的珠宝首饰和身上穿的外套都给了老鸨。当他把自己那层亮丽的外套脱下来的时候，他如释重负。他再也不用被这些东西束缚着了，他也终于可以像普通人一样过着相夫教子的生活。后来，李甲和杜十娘就在柳玉春家里举行了婚礼，李甲的好友们也过来凑热闹，给二人送上了祝福。婚礼后，两人非常幸福，杜十娘也一直不敢相信自己有一天能过上平静的生活。他看着自己旁边的李甲，他心想自己终于如愿以偿地嫁给了李甲，自己也终于能和李甲过着执子之手、与子偕老的生活了。随后，杜十娘就跟随李甲离开了北京城，她要跟着李甲回家。在路上的时候，杜十娘非常开心，她也想着见到李甲的父母该如何让他们开心。可是路刚走了一半，李甲就遇到了家里的管家，管家把李甲父亲写的信交给了他。信上却是父亲责备他的话，说他出去这么久，不但没考上功名当个官员，反而把自己的钱都花在了迎春院里，竟然还娶了院里的名妓作为妻子。他也绝对不会接受杜十娘当自己的儿媳妇儿。如果硬是带回家，后果自负。李甲现在很不忍心抛弃自己的妻子杜十娘，他又不想惹父亲不开心。这时的李甲是两边难呀。而杜十娘看出了李甲肯定有心事，就给他弹首曲子，让他开心开心。但是也正是因为这首曲子，惹来了财主孙富。孙富在晚上溜达的时候，听见了动听的歌声，他就觉得通过声音来听，这肯定是一个美丽的女子，可以称得上妙音娘子的称号。第二天一早，孙福就找到了昨晚歌声的源头。这时候，杜十娘正好打开窗户，也被孙福看见了。孙福就被这位美人深深吸引，对她一见钟情，他就暗自心想，一定要娶她为妻。可是，当孙福知道杜十娘已经是李甲的妻子后，他就借着和李甲喝酒的名义，间接询问杜十娘的消息，并假装好心好意指责她是个书生，不应该为一个女人和父亲闹别扭，而且这还是一个院里的名妓。
，还说如果李甲的父亲不同意，李甲就没钱养他，就会耽误了杜十娘。还说杜十娘是个水性杨花的女人。总之，他把李甲不应该娶杜十娘说的句句在理，而李甲也陷入了沉思。孙福继续给李甲洗脑，说杜十娘会耽误他的大好前程，既对不起杜十娘，也会落下一个不孝子的骂名，就会成为一个不忠不义不孝的罪人。这个时候，杜十娘并不知道此事，还在给李甲暖被窝。孙福就给李甲出了一计，说让李甲把杜十娘让给别人，自己也会得到千两银子，就可以带回家给父亲说，这是在京城中教书时赚来的钱。这样一来就可以得到父亲的原谅，而杜十娘也会适得其所，自己也可以安心学习，再娶功名。表面看来，对李甲来说是一举三得的好事，李甲顿时就被说服了。李甲也答应了孙福的提议，并以一千两的价格把杜十娘卖给了孙福。事情了结了之后，李甲回到家，看见杜十娘还在等自己，自己的心里也非常愧疚。他知道纸里包不住火，这件事儿迟早得让杜十娘知道，就把这件事儿告诉了他。杜十娘知道之后，就像晴天霹雳一样被狠狠地打击，自己也不敢相信自己的丈夫会把自己卖给别人。她觉得自己熬过在院里的八年，嫁给李甲就会过着平淡的一生，可是没想到却是这种结果。杜十娘在船上哭得撕心裂肺，她突然想到八年前自己从母亲的身边被老鸨带走的情景。当年也是在一条船上，只不过当时的自己还非常小，他就看到了母亲从桥上跳了下来。而现在的杜十娘也感受到了当年母亲的那种痛苦。第二天，他就精心打扮一番，披上了红色的大氅。孙福看见他，眼前一亮，这么美的美人，如今也是我的了。他当着众人的面质问李甲：“夫妻一场，以后回想起来会不会后悔？”而李甲却跟他说：“木已成舟，就没必要再说什么了。”这时彻底伤了杜十娘的心，她恨自己瞎了眼，会跟着这懦弱的书生。杜十娘打开自己的宝贝箱子，里面都是杜十娘攒下来的珠宝，就连富豪孙福都说这些珠宝难以估量，可以说是价值连城了。众人都看呆了，杜十娘愤怒地把这些无价之宝扔到了河里。李甲这时也知道错了，可是后悔已经晚了。杜十娘在万念俱灰之下揭露了孙福的丑行，批斗了李甲一番，说出了自己的心里话：原想找个成后君子，托付终身。随后便抱着自己的宝贝盒子跳河自尽。这部一九八一年的杜十娘揭露了中国古代女子的红颜薄命，而杜十娘也过得可以说是可悲可叹的一生。这部电影也是根据小说《杜十娘怒沉百宝箱》改编而成的，对原著的还原很高。二十七岁的潘虹把杜十娘饰演的栩栩如生，凸显出了最惊艳且悲叹的杜十娘，节奏上自成一格。这部电影也成为了潘虹演艺生涯中的一个转折，她也凭借这部电影获得了第四届小百花奖最佳女主角奖和第六届大众电影百花奖最佳女主角的殊荣。而这部电影是一部极具古典美的一部作品哦。关注九月，跟我一起发现好电影。